ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ വടുകപ്പുളി നാരങ്ങയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെ കറിനാരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ കറിനാരങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലും കറിയാണ് വെക്കാറ് പ്രത്യേകിച്ച് വറുത്തരച്ചു വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാരങ്ങ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കില്ലേ നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇത് വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ സദ്യകളിലേക്ക് ഒരു മീൻ കറികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇഞ്ചിക്കറി അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങക്കറി എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും സദ്യക്കൊന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ചില കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ കിട്ടാറുമുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ ആ മഞ്ഞ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ചിലവർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാറില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ അത് കളയണമായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കയ്പ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ള കളറിലുള്ള ഭാഗം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ തോല് നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞു ഇനി ഇത് മുറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരുവുണ്ട് അത് കളയണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മുറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ നടുവിലുള്ള ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ കുരുവും കൂടെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാനിതിവിടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് കട്ടിയും വേണ്ട എന്ന ഒരുപാട് പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ഇടാൻ പോവാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളൂ നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ നാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ കറി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ കുറച്ചിങ്ങനെ വെളുത്ത് വെളുത്ത് കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തിരുമ്മി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാരങ്ങയ്ക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണം കായം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കായം ഇതുപോലത്തെ കായം ഇല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ കായപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി കിട്ടോ അപ്പോൾ തീ കുറച്ചിടണം എന്നിട്ട് കായം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറം വശം മാത്രം മൊരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഉൾവശം മൊരിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മൾ കായം ഇട്ടത് അത്യാവശ്യം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉലുവ പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴേ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ അരമുറിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തീർത്തും ചെറിയ തേങ്ങയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ വലിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ അരമുറിയിനേക്കാൾ കുറച്ച് മതിയാവും ഒരു മൂന്ന് കൈപ്പിടി അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട മൂന്ന് കൈപ്പിടി എടുക്കാം ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം തേങ്ങ നല്ല നമ്മുടെ പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകളും കൂടെ ഇടാനുണ്ട് മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തീ ഓൺ ചെയ്തൊന്ന് മസാല ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് മുളക് പൊടി വേണം ഇവിടെ ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറവാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ എരിവ് കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറിക്കിട്ടണം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും മസാലയുടെ പച്ചമണം വിടുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള
നാരങ്ങ ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് നേരമിട്ട് വഴറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാരങ്ങ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നാരങ്ങ ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു നാല് മിനിറ്റൊക്കെ മതി അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട ഇതൊന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല നാരങ്ങയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വറുത്തരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല എണ്ണമയം ഉള്ള തേങ്ങയാണെങ്കിലാണ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടുക പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ ഗൾഫിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇത്ര നല്ല തേങ്ങ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ നല്ല കുഴമ്പ് പോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഓൾറെഡി തേങ്ങയുടെ അംശം കുറച്ചുണ്ടാവും നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല എണ്ണമയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുഴുവൻ അങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം പക്ഷെ നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം കറി തിളയ്ക്കാൻ വെക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി തിളയ്ക്കണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു കഷ്ണം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കര ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ കറി നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം പുളിയും ചെറിയൊരു കയ്പ്പും ഉള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിയും കയ്പ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയൊരു മധുരവും കൂടെ വേണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും കയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കയ്പ്പൊന്നും ഇല്ല ചെറിയൊരു കയ്പ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഓരോ നാരങ്ങ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങയിൽ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക നാരങ്ങ പഴകിയതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാടിയതാണെങ്കിലും കയ്പ്പ് കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാനിവിടെ കറി ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും തിളയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ ചൂട് കൊണ്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണം ശർക്കരയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് മധുരം കുറവ് തോന്നി അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൂടിൽ അലുത്തിറങ്ങിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും ഇലയിലൊക്കെ വിളമ്പാൻ ഭാഗത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച കറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിയുകയും ചെയ്യും കറി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മുടെ കറി നാരങ്ങ വറുത്തരച്ച കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലർക്കൊന്നും ഇത് വറുത്തരച്ച് വയ്ക്കാൻ പോലും അറിയില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വര